ಹಾಸನದ ಹಾಸನಾಂಬೆ ದೇಗುಲದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಕಾರಣ ದೇವಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಂತಹ ಭಕ್ತರ ಪೈಕಿ ಹಲವರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಜನ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲು ತುಳಿತ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡವರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಹೋದ್ರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ರು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರಣ ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಸದರ ಮುಂದೆ ಎಡಿಸಿ ಶಾಂತಲಾ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅತ್ತ ಒಡಿಶಾದ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿ ಹತ್ತು ಭಕ್ತರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ವೈರು ಲೈಟಿಂಗ್ ವೈರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಅದು ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ನೂಕು ನೂಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಿತ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮಗಳು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಏನಾದ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಘಟನೆ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಅನಾಹುತ ಆಗಿದೆ ಆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ರಶ್ ಅಂದ್ರೆ ರಶ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋರು ಸರ್ ಅದ್ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಿವಲ್ಲ ಅಂತ ಓದು ಸರ್ ನಾವ್ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೆ ಇವಳು ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ ನೂಕೆ 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 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್ ಕಬ್ಬಣದ್ದು ಎಲ್ಲರ ವಾಂಡಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಸೀರೆ ಮೂರ್ ದಿನದಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೀತಿತ್ತು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅಂತಲ್ರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮೂರ್ ದಿನದಿಂದ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆಗಿದೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ನ ತಲೆನೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬನೋ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಕೆ ಎ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದು ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟೆ ಡ್ರಾಮ ನಡೆದಿದೆ ಅವನೂ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತವರೂ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ದೂರದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರೂ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಎಸ್ ಕೆ ಪಾಕ್ ಹಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾರ ಹೋಗಿದ್ದ ಈಗ ಸೊಲ್ಲಾಪುರದ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೇಲಿ ಸಿಕ್ಕಬಿಟ್ಟಂತೆ ಆಹಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಸೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಬರಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾರಿದ್ ಗಿರಾಕಿ ಅವನಿನ್ ಬಕರಾನ ಹ್ಞೂ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಎ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಬೈ ಲೀಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಸಂಬಡಿ ಹಸ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಯೂ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಲೀಕ ಯಾರು ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದು ಉಳಿಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟವರು ಮತ್ತು ಅವ್ನು ಸಹಚರ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದಾರಂತೆ
ಬೇರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಕಿವಿ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜೋಬಳಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಯೋಗ್ಯತೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಯೋಗ್ಯತೆನೂ ಇಲ್ಲ ರೀ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸರಿ ಇದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಸರ್ ಜಯ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದವರು ಏ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಮಾಡಲಿ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ವಿಭಾಗೀಯ ಕೋರ್ಟದ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀಬಾರದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದಂಥವರು ಪಾಸಾಗಬೇಕು ಹುದ್ದೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿ ಭಾಳ ಜನ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್ಕಾ�ರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ದಂಗ ಆಗಿದೆ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಗಮನಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಮತ್ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೇ ಕತೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಬಿಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ತರ ಅಮಾಯಕರು ಆಯ್ತು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಹೆಂಗ ಒಂದು ಅತ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಕನಕ್ಪುರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರು ಎಂಬ ಡಿಸಿಎಂ ಮಾತುಗಳು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಸರನ್ನ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಬಿಡದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಿಡದಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ತೆಗೆದು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಡದಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇರುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಯ ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿ ನಂದೇನು ತಕರಾರಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇದು ಬರೀ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಏನು ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನ ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಭಾಗನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಏನು ಬೇಕಾ ಬೇಡ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅನ್ನಕ್ಕಾಯ್ತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಂದು ಯಾವುದೇ ತಕರಾರಿಲ್ಲ ಏನು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಮಳೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಒಳಗೇನೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಏರುದನಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಇದೇ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಒಂದು ವಿರಾಮ ಇದೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ